గవర్నర్ గారి ముందు ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా వారిని హాస్పిటల్స్ పంపించి వారిని ఆ అమ్మాయిని చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న అమ్మాయిని సంరక్షించిన విధానం ఇక్కడ మహిళా దర్బార్లో మనం చూడటం జరిగింది అలాగే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి నల్లమల అడవుల్లో చెంచుపేటకు చేరుకొని వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళకే సహాయ సహకారాలు కావాలి ఎక్కడున్నా తెలంగాణ అక్కగా అమ్మగా నేను మీ ముందుంటాను అని ప్రతి క్షణం గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ గారు ఇప్పుడు వారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుతూ ఉన్నాను అందరికీ నమస్కారం ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను గవర్నర్గా ఐదవ అంశంలోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా మీరు అందించిన ప్రేమ అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలంగాణ గవర్నర్గా నా పదవి కాలంలో ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి నేను ఈ గౌరవ గౌరవనీయమైన పదవిలో ఐదవ సంవత్సరం ఈరోజు మొదలు పెట్టబోతున్నాను నేను తెలంగాణ గవర్నర గవర్నర్గా పదవిని స్వీకరించినప్పుడు ఈ చారిత్రాత్మక పదవితో వచ్చిన అపారమైన బాధ్యతను గుర్తించాను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొలి మహిళా గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్ నిర్వర్తించడం మీ అందరితో కలిసి పనిచేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నాను నాకు గవర్నర్గా పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన గౌరవనీయులను ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మన గౌరవ రాష్ట్రపతి కూడా మహిళే కావడం మనందరికీ గర్వకారణం తెలంగాణ మరియు పుదుచ్చేరిలో గవర్నర్గా నా పాత్ర చాలా కీలకమైనది నా మొదటి సంవత్సరంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాను ఆ సమయంలో ప్రజలు కోవిడ్ నైన్టీన్ పారిన పడకుండా ఎలా నిరోధించాలని చాలనేది నా మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉండేది ఆ మహమ్మారి నుండి ఎలా భయపడాలి అనేదే కాకుండా అదే సమయంలో తెలంగాణలోని ప్రతి ఒక్క విద్యా విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్య అందుబాటులో ఉండాలో చేయడం కూడా మరొక ప్రాధాన్యతగా ఉండేది మహిళా గవర్నర్గా మహిళా సాధికారత మహిళలందరి ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి అందుబాటులోకి తేవడం నాణ్యమైన విద్యను అందించడం నా ప్రాధాన్యతలే కాక నా నిబంధనకు ఎదురయ్యే పెద్ద సవాళ్లు కూడా స్త్రీ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందుతుందని గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ అన్నారు మేము ఆరు గిరిజన గ్రామాలను తత్తగా తీసుకున్నాను గిరిజన మహిళలు ఆరోగ్యంపై నేను ముఖ్యమైన దృష్టి పెట్టాను వారి రక్తహీనత కారణంగా చాలా రోగాల పారిని పట్టడం గమనించాను తీంతి పరిష్కరించడానికి ఎన్ఐఎన్ మెడికల్ ఈఎస్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ రెడ్ క్రాస్ సంస్థల నిపుణులతో కలిసి ఒక ప్రాణలిగ తయారు చేశాము వారి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే విధంగా మొగువ లడ్డును కూడా ఉత్పత్తి చేసి పంపిణీ చేశాము అధిక కుట్లను ఇచ్చే రాజశ్రీ కొళ్లను పంచి పెట్టాము పేరడి తోడల పెంపకంలో శిక్షణ ఇంచి పళ్ల మొక్కలను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ గిరిజన గ్రామంలో పోషకారక మరియు ఆర్థిక స్థితిని మెరుగు పరిచాము గిరిజనల్లో వ్యాక్సిన్ సంకోసాన్ని పరిష్కరించడానికి నేను స్వయంగా 
వారి గ్రామానికి వెళ్లి వారి మత్య వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం జరిగింది డిజిటల్ లైబ్రరీతో డిజిటల్ డివైడ్ అది అధికరించాము డొనేట్ డివైస్ ద్వారా ఖర్చు పరిచేయలేని పేద గ్రామీణ విద్యార్థులు ల్యాప్టాప్ టాప్లు అంతే చేయడం జరిగింది పూర్వ విద్యార్థులను ఛాన్సలర్ కనెక్ట్ ఆలమ్ ని దాని దాని ద్వారాగా కథ మరియు ప్రస్తుత విద్యార్థులను ఏకం చేసి వారి అనుభవాలను చూసం పన్నం చేయడానికి తత్వార విద్యాలకు మరిన్ని వనరులు సమకూర్డానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుంది మహామారి సమయంలో మేమి రాజ్భవన్ లో తాత్కాలిక ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఏర్పడిచి అవసరమైన సహాయాన్ని అందించాము గర్భిణి గిరిజన స్త్రీలు అశుభంతరులు పోవడానికి బైక్ అంబులెన్స్ అవసరమని భావించి వాడిని అంతి చేయడం జరిగింది ప్లాస్మా తాదులను గౌరవించడం మరియు వైద్య పరిశోధనలకు మద్దతు ఇవ్వడం కోసం రాజ్భవన్ నుండి చర్యలు తీసుకున్నాము ఇవే కాకుండా మందులు సరమైన తరగులు అందజేయడానికి జన ఔషధి దుకాదలను అన్ని జిల్లా కేంద్రంలో రెడ్ క్రాస్ ద్వారా తెరుస్తున్నాము మా సహాలు మరియు ఫిర్యాదుల పెట్ట ద్వారా ప్రజలు తమ అర్జీలను సమర్పిస్తే వాటిని పరిశీలించి తగు సహాయం చేస్తున్నాము మా పరిధిలో వాడిని పరిష్కరించడం కూడా జరుగుంది నా మొదటి సంవత్సర ముఖ్యమైన పనులు కోవిడ్ నైన్టీన్ పారిన పడిని ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ కేర్ యోతులకు నైతిక మద్దతు అందించడానికి నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ మరియు ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్కు వ్యక్తిగత సందర్శన రషాబంధన రోజులు ప్లాస్మా తాతులను గౌరవించే రాకిలు కట్టే చర్య కనెక్ట్ ఛాన్సలర్ కార్యక్రమం రూపు పొందించి కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ సమయంలో వివిధ పోటీలలో విద్యార్థుల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం జూనియర్ రెడ్ క్రాస్ మరియు యూత్ రెడ్ క్రాస్ లో సుమారు సిక్స్టీన్ లక్ష మంది పాఠశాల మరియు కళాశాల విద్యార్థుల నమోదు రెడ్ క్రాస్ ను తయారు చేయడం మొత్తం ఫోర్టీన్ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించడం మరియు వాడి సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం సమగ్ర బ్లూ ప్రింట్ ను రూపొందించడం రాజ్భవన్ ప్రజాభవన్ మార్చడం తెలంగాణ సంస్కృతిని ప్రదింపించే బతుకమ బోనాలు మొదలైన పండుగలను మొదటిసారిగా రాజ్భవన్ లో జరుపుకోవడం ఆదివాసులు సమస్యలపై ప్రత్యక్ష అవగాహన పొందడానికి ఆదివాసీ కుక్రామలను సందర్శించడం ప్రోటోకాల్ ను ప్రగనబెట్టి సామూహ్య అధ్యాచరం మరియు హత్యకు కురియైన యువ వెటనరీ డాక్టర్ దిశ నివాసాన్ని సందర్శించడం రెండవ సంవత్సరం ముఖ్యమైన పనిలు మూడు ఎంపిక చేసిన జిల్లాలని ఆరు గ్రామంలో ఆదిమ గిరిజన సమూహాలు ప్రయోజనం చేకూర్చే పోషకార కార్యక్రమం అమలు వ్యాక్సిన్ లో సంకోచాన్ని అధిగమించడానికి కాను మారు మూల గిరిజన కుగ్రామలో గిరిజన మహిళలతో పాటు రెండవ డోస్ టీకాలు తీసుకోవడం తీసుకోవడం కోవిడ్ మరియు వరద సహాయ సహాయక సామగ్రి సమీకరణ మరియు పంపిణీని సులభత్రం చేయడం టెలిమెడిసిన్ సేవలను అందించడం ఛాన్సలర్ కలెక్ట్ ఆలమ్ని ద్వారా పూర్వ విద్యార్థులు మరియు వారు చదువుకున్న యూనివర్సిటీలను కలవడం కలవడం కరోనా సమయంలో తలసీమియా రోగులతో రక్త యూనిట్ లో సమీకరించడంలో భారతీయ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సింపంతికి మార్గ నిర్దేశం చేయడం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ స్వయం ఉపాధి కింద రాజ్భవన్ పరివార్ మహిళలు శిక్షణ ఇవ్వడం 
జాతీయ విద్యా విధానం ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీని ప్రమోట్ చేయడం పురాతన గిరిజన కళారూపాల పరిరక్షణకు మద్దతు ఇవ్వడం మూడవ సంవత్సర ముఖ్యమైన పనులు వరద ప్రావిత షెడ్యూల్ ప్రాంతాల సందర్శన మహిళలు చెప్పుకోవాలని సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరియు సహాయం అందించడానికి ప్రత్యేక మహిళా దర్బార్ నిర్వహించడం షెడ్యూల్ ప్రాంతలో అడవులలో ఉన్నది నాలుగు తత్త తత్తక తీసుకున్న ప్రత్యేకించి ఆదమ గిరిజన సమూహ నివాసాలను సందర్శించడం సమ్మక్క సారమ్మ జాతరలో మొదటి గవర్నర్ గా పాల్గొనడం ఆన్లైన్ విద్య పొందేందుకు కాను డొనేట్ డివైస్ ద్వారా నిరుపేద విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ మరియు ట్యాబ్లెట్ అందించడం ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవం వేడుకలలో భాగంగా యువతకు వ్యాస రసన పోటి నిర్వహించడం గిరిజన సంఘ సంఘాలకు పార లీగల్ శిక్షణ అందించడం గిరిజన యువలకు రుద్రగమ పరిశుభ్రతతో పరిశుభ్రతలో శిక్షణను అందించడం ప్రియాతలను నమలు చేయడంలో ప్రజల సవ్యలపం కోసం రాజభవన్ గేట్ వంద సూచన మరియు ఫిర్యాత్తుల పెట్టను ఏర్పాటు చేయడం రాజభవన్ డిస్పెన్సరీ ఆధునీకరణ రాజభవన్ సిబ్బంది మరియు వారి కుటుంబ పాల సమగ్ర మాస్టర్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ తయారీ నాలుగ సంవత్సర ముఖ్యమైన పనులు ఏక్ భారత్ శేష్ భారత్ సమన్వయం మరియు అమలు పరసడం ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించడం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ మరియు నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్స్ సందర్శించడం వరద ప్రాబిత ప్రాంతలు జిల్లాలు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలను సందర్శించడం ప్రధానమంత్రి టీబీ ముక్త అభియాన్ కింద టీబీ రోగులను తత్తగ తీసుకొని పోషాగర కిట్లు అందే చేయడం తొలిసరిగా రాజ్భవన్ లో హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు జరపడం పిల్లల పోషాకరల లోపన్ని నివారించేందుకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ చేస్త భక్తలతో కలిసి ప్రణాళికలు రూపొందించడం రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయ విషయాతుల కోసం జి ట్వంటీ పోటీ నిర్వహించడం నిపుణులతో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆర్థిక సంవత్సరానికి వివిధ రంగలాగు యూనియన్ బడ్జెట్ కేటాయిం పులపై సర్సులు జరిబి మెరుగైన చూసలను భారత ప్రత్వానికి అంతే చేయడం మారుమూల గిరిజన నివాసాలలో జన్ ఔషధి దివాస్ పాటించడం రాజభవన్లో డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రారంభించడం నా కుటుంబం మత్తుతో నేను తెలంగాణ మరియు పుదుచ్చేరి మధ్య నా సమయాన్ని పంచుకుంటు రెండింటో రెండింట్లో ఎటువంటి సేవాలోభం జరుగుకుండా కుసుకుంటానున్నాను భారతదేశ చరిత్రకు విశేషమైన సేవలంత చిన్న తెలంగాణ ప్రజలు గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు తరచుగా కొనియాడుతున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నర్ గా నా ఐదవ సంవత్సరలో సేవ సాధికారత మరియ ప్రోగితో కూడిన నా ప్రయాణని కొనసాగించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాను మీరు మనిషికి విద్యను అందిస్తే మీరు ఒక విద్యతికి విద్యను అందిస్తారు కానీ మీరు ఒక స్త్రీతి విద్యనందిస్తే మీరు మొత్తం కుటుంబానికి విద్యను అందిస్తారు అని మహాత్మా గాంధీ అన్నారు ఈ మాడలను నిజం చేయడానికి రాష్ట్రంలోని పాలి కలందరికి పాలి కలందరికి మెరుగైన విద్య విద్యా వాషకాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నాను నేను సవళ్లకు ప్రతి పందాలకు భయపడను కోర్ట్ కేసుల తోనా ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘనలతోనో 
குவிமர்ஷலதோனோ நன்னு கட்டடி செய்யலேரு ராஜ்யாங்க பரிரஷ் குராலிகா நா விதிலனு பாதியதலனு ஈ சவாலினி அதிகமின்சி நிறுவகிச்தானு பிரஜல விஜையமே நா விஜையம் பிரஜலந்தரி பிரகாஷ வந்தமைன சுகம் பண்ணமைன பவிஷ்யத்து கோஷம் சப்தி வஞ்சன லேக்குண்டா பணி சேச்துன்னானு மீ திருகலோனி மத்துது மத்துகு தனியாவாதலு மரியு நா முன்முந்து பிரையானம்லோ கூட இதேரகமைன மத்ததுு அந்தேஸ்தாரனி ஆஷிஸ்துன்னானு I tried my best to little more sharpening is needed but anyhow pardon me if I would have done any mistakes and uh, really I am moved by all your uh, presence here and uh, I have no words to thank you all I have a, a divine uh, connection with uh, Telangana and I am really four years uh, completed I don't know how these uh, uh, years passed away but uh, my involvement with Telangana people is something extraordinary I have a habit of serving the people but when I landed in Telangana I felt that this is my commitment to help the people of Telangana whatever may be the challenges I faced I cannot say that uh, I uh, did my uh, what all I thought it may be 10 to 15 percent only which I could do I had a very big dream for Telangana and I want to do more for the people of Telangana but we as uh, governor's office we have also some limitations so whatever may be the funds which I could provide and whatever may be the work and the approach which I could provide I was doing it and I'm really very thankful to all the senior editors journalists and all the well-wishers who have come over here and I thank my advisors for uh, guiding me on all difficult times and I am thankful to my uh, secretary Surendra Mohan and all my joint secretaries and all the parivar I have a very good team which I uh, could if I want to conduct a program immediately I could do certain things were moved for example when I uh, provided some training skill training for the uh, tribal children through NIT Varangal the children called me online because I was in Puducherry I was unable to attend but they were telling Madam uh, Governor Garu I am able to talk in English I am able to communicate for the past 14 days we are uh, getting the training and these are things which I really moved so whenever Honorable Rashtrapati visited some of the tribal they were called to Andhra Pradesh but they told we have seen our governor uh, governor has adopted our village and uh, one by one the development activities are carried on so with all these whatever may be I always feel whatever the opportunity given to me it is for the people totally I submit myself totally to the people service and uh, I am I'm, I'm thankful that our uh, chief secretary of Puducherry have come over here he came on a government uh, uh, work to Telangana uh, to visit some of the IT firms and uh, coincidentally uh, he came here so I invited him also and he is a very good officer and uh, whenever I put forward any work immediately he will put all his efforts so that it is done for example every 15th every month 15th we have a public grievance day so he see that all officers are carried out conducted so that the public now are very confident they can reach any office even Rajnivas is conducting it is not that I am uh, seeing the people only in Telangana I am seeing people in Puducherry also because sometimes when we see the people here it is politicized and it is criticized but 15th we have all the officers like all the officers governor it was my initiative and 15th everyone comes to even Rajbhavan all the government offices so uh, they don't do any government work, official work on that day. From morning to evening 5, they only see the people. All the government departments have that. And every first of uh, the month, they wear uh, uh, the uh, Kadi dress. Uh, our weavers, to encourage our, you can see our uh, 
uh, chief secretary with dhoti and uh, tundu on first of every month it's very diffi- very uh, very funny to see him in that dress but he will come all the other officers also to uh, to help the weavers we have that such uh, thing then uh, then we wanted to implement the no bag day and every 30th every last day of the month so immediately he took uh, initiative whatever i say immediately uh, he put it into action and whenever i also used to funnily think because uh, god is very kind to me whenever there is a problem which i face uh, there is always a consoling face in a, uh, other place for example sometimes i feel uh, when i go to some of the district there won't be any protocol ias officers won't come but i am handling more than 20 ias officers including the chief secretary in puducherry but i am a very humble person i am not I think that god gives me uh, some cushion somewhere because my uh, my total mindset is uh, very straight for very pure i i i don't have any cunning attitude or uh, not any political uh, motive nothing when one opportunity is given to me i think that my time is spent for the welfare of the people so it is there is no because uh, as i said i i am from a, a very strong political family my both grandparents were freedom fighters my father was a very powerful uh, uh, leader in tamil nadu but if i would have taken his uh, path it would have been very easy for me but i took a different path and i was toiling uh, in my life my life pattern was not very easy it was a very hard path to cross but whatever may be i i always think that it's an opportunity for me but when i landed in telangana really i feel when some even in twitter or facebook or my email any request there are some limitations i cannot solve but sometimes i send it to government sometimes some discretionary funds which could be help by us my by me i could help them but uh, total intention is only a people friendly attitude and action so that i can assure and uh, uh, really uh, this is the fifth year i am entering the fourth year and fifth year i don't know uh, what uh, god wants me to do the rest of the year but wherever i may be definitely there will be a connection with the people of telangana because i as i said there is a divine connection how a divine connection telangana birthday and governor's birthday on same day when i was a child my mother my used to tell me go and uh, give some chocolates i used to tell no no i don't want to celebrate my birthday because uh, i have not achieved uh, great things my mother used to tell no no there will be one day yeah, the whole country will be or the whole uh, state will be great number of people large number of people will be celebrating your birthday but uh, her words became true when i entered telangana coincidentally telangana day is celebrated that is the birthday of that's a divine coincidence i feel because till i landed here i didn't know that so there is a divine coincidence so uh, my uh, uh, my submission totally to the people i always tell a story uh, uh, to a pre a priest a lady went and gave the puja uh, materials the, the puja basket had uh, coconut plantains and vetlai we say what we tell beetle leaves huh? and uh, camphor so immediately when four or five people are in the in one place there will be politics no so coconut said no 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 i i am the richest and i am the most powerful person here so i will be i am the leader of this and i am more powerful in this group then plant and then he told no a group is with me i will be in the taller position then like that plant and said no no not only you are with the group i am also having a very big group uh, with me and uh, i i also have a very big team so i am not all uh, inferior to you and uh, i am the most powerful person and this uh, leaves bit leaves they to, they it it, it, uh, it was also telling no no even if the king comes to my garden he cannot come with chapel i am the purest and purest of leaves so i i am the p- most powerful person this camphor so only 1 rupee camphor it was keeping quiet and when the lady gave the puja vessel to the uh, priest the priest took the coconut broke into half half submitted to the god half into the basket five plantains were there 
three planters kept in the uh, shrines and then two kept in the basket. Then the leaves, bitter leaves, three kept in the uh, God's feet and two kept in the basket. So God took only half of it. This camphor, it's so quite, this, the priest ignited the camphor. The camphor totally submitted itself to the God and God also took totally the camphor. So my type of work is like that. I submit totally to the God and I submit myself to the service and I leave everything to God. Whether my work is uh, identified, respected, nothing I will be bothered. I will be the happiest person every second. I will uh, create myself happiness within myself and I will create opportunities myself to help the people. And it's uh, before four years, I didn't think I will come in contact with great people like you. I will come into a most affectionate uh, state people, uh, brothers and sisters like Telangana. So I am even, if I, my chief secretary know, even if I go to Puducherry, I make a point that I, even though my administration wise, I am quite busy there. But I make a point in a week, significant number of days I will be in Telangana. So I want to do justice to the people of Telangana. Uh, so nobody can say uh, because I am holding another charge, I am not here. All the programs I attend, all the appointments I attend. So, uh, uh, but it is very, in between, with my efforts, we had a flight to, direct flight to Puducherry and uh, uh, Telangana, Hyderabad. But uh, for the past six months, it was suspended due to some maintenance region, uh, reason. But in spite of that, I have to come to every time Chennai and then only I have to travel. But in spite of that, I have not stopped my travel. I uh, equally contribute my time to Telangana and Puducherry, particularly Telangana. I see that even though administration wise, I don't have any job here. But it is my duty to be with the people of Telangana. So I always uh, make a point that I am here in Telangana also. See, really, God gave me this opportunity. As it is, I have crossed fourth year. I, for, before four years, I didn't think I will move out of Tamil Nadu. Particularly, I will come to Telangana. And it's a great opportunity given by God for me. So I won't forget my days in Telangana, whatever may be the position which I may occupy in my uh, life. But definitely, I will be always busy because I have long way to go. And I feel that in another 30, 40 years, I will be active. There won't be any problem. In the same energy, I will have. Because my intention is only to serve the people. Thank you so much. Jai Telangana, Jai Bharat. నా ప్రయాణం సుదూరవంతమైంది నేను మళ్ళీ ఇంకొక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఇదే ప్రస్థానంలో ఉంటాను ఒక డివైన్ ఫోర్స్ నన్ను నడిపిస్తోంది అది నా పుట్టినరోజు దాంతో ఇక్కడ రాష్ట్రం పుట్టినరోజు కూడా ఒకటే కావడం అంటూ చెప్పడం జరిగింది త్రీ థింగ్స్ టు బి లౌడ్ హానెస్టీ హ్యుమానిటీ హార్డ్ వర్క్ త్రీ థింగ్స్ టు బి మెయింటైన్డ్ ప్రామైజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎఫెక్షన్ అంటూ గవర్నర్ గారు తన సుదీర్ఘ యానం గురించి చెప్తూ దాదాపుగా యాభై వేల మందిని వారు ఈ రాజ్ భవన్ లో కలవడం జరిగింది వందల మందికి ల్యాప్టాప్లు మన కరోనా టైంలో ఐపాడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వేదికగా రాజ్యాంగ విషయాలకే కాకుండా మానవీయ కోణంలో ఇక్కడ చాలా మందిని దర్శిస్తూ ఉన్నారు